இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்கலாம் த காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரிஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஃபைன் த கெயின் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரி வாங்குறாங்க அந்த விலை இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் இருபது பாக்ஸஸ் விற்கிற விலைக்கு சமமாக இருக்கு அப்போ இந்த கொஸ்டனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ப்ராஃபிட்டா லாஸா ஒரு விலையை கொடுத்து பதினாறு பாக்ஸஸ் வாங்கி அந்த இடத்துல இருபது பாக்ஸஸாக விற்கிறாங்க அப்போ அவங்க நாலு பாக்ஸஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதே விலைக்கு அப்போ இது என்ன தான் இது கண்டிப்பாக லாஸ் தான் ஓகேவா அப்புறம் இந்த சம்முக்கு இன்னொரு ஒரு ஹிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ எடுக்கும்போது எது கம்மி நம்பரோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் வாங்கி அதை வந்து ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் விலைக்கு விற்கிறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா லெட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் பாக்ஸ் பி எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுவே வந்து செல்லிங் ப்ரைஸில் உள்ள பாக்ஸஸோட நம்பர் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் பாக்ஸ் பி எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருப்போம் ஸோ இதை ஒரு ஹிண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எது கம்மி நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் இருக்குதோ அதுக்கு நம்ம ஒன் பாக்ஸஸ் பி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் அதனால் நம்ம லெட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் பாக்ஸ் பி எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த சம்மை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் இப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் பாக்ஸோட விலை வந்து ருபீஸ் எக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ்க்கு என்ன விலை இருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் கரெக்டுங்களா ஒன் பாக்ஸோட விலை எக்ஸ்னா சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸோட விலை சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எக்ஸ் இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் என்ன விலைக்கு விற்கிறாங்க சிக்ஸ்டீன் எக்ஸுங்கிற விலைக்கு தான் விற்கிறாங்க இல்லையா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் வாங்கின விலைக்கு அவங்க எதை விற்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் விற்கிறாங்க ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இப்போ இங்கே பாருங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ்க்கு எடுத்திருக்கோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ்க்கு எடுத்திருக்கோம் ஆனால் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டுக்கு எடுத்தால் தான் நம்மளால் சம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளால் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது ஃப்ராக்ஷனில் போயிடும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஒன் பாக்ஸோட விலை காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸோட விலை ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இப்போ நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸும் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு காஸ்ட் ப்ரைஸும் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் லாஸ் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு லாஸ் எவ்வளவு ருபீஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ லாஸ் பர்சன்டேஜோட ஃபார்முலா என்ன லாஸ் பை சிபி இன்டு ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோட ஃபார்முலா ப்ராஃபிட் பை சிபி இன்டூ ஹண்ட்ரட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து லாஸ் பை சிபி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் பை சிபி வந்து எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இங்கே நம்ம ப்ராஃபிட் எத்தனைக்கு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ்க்கு தான் நம்ம லாஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ்னு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ் தான் இங்கே எடுக்கணும் ஒன் பாக்ஸ் எடுக்க கூடாது ஏன்னா நம்ம இங்கே லாஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி பாக்ஸஸ்க்கு தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் கெட்ஸ் கேன்சல் ஃபோர் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் டென் ட்வெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ த லாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சிச்சுங்களா